轻，但是做好准备的人一定要给一颗糖。这次我们八班在期中考试上大获全胜，班上每一位同学都取得了进步，你们真的很棒，我为你们感到骄傲。夏老师，我为了你那可真是披肝沥胆、殚精竭虑、生死相托呀！我人生第一次为了学习，我连熬夜都奉献出来。就是看看看看这黑眼圈，看看看看。来来来来来。你们两个啊，真的是吵死了，都忘了向老师怎么说的了吧？学习那是为了自己，还邀功，是吧，向老师？有理我不错了，你们两个。我曾经说过，我希望你们付出的每一滴汗水，做出的每一个决定，都是遵从你们自己的内心。但是我这一次非常感谢你们的付出，里面有一份是为了我，我无比的庆幸能够遇见你们，也非常感谢。你们能选择我，以后的日子，我们一起走花路吧。花路，花路。你小心点啊，这吉他比你都还贵。所以啊，你就轻点造作你的微薄的工资吧。而且为什么要放在我这里啊，哥？放过我和我的猫吧，我这不是怕吵到别人吗？影响朋友。好，好，好，我不是人，我不会拥有安静的生活。怎么说话？弄坏了你就以死谢罪吧你！你知道你自己在说什么吗？我当然知道了，我很早就有这种感觉了。上周我跟他一块儿去找陈玉辉的时候，我发现他是第一个我愿意吐露一切的人。你不要因为他安慰你，就错把感激当成喜欢。才没有，我确定，这不是感激，也不是错觉。是那种想牵着他的手，一辈子都不放开的喜欢。我喜欢他，我喜欢苏琪。你确定？我确定。没事，你说我要不要马上告诉他我的想法？嗯。稍安勿躁，欲速则不达。追女孩这件事情呢，还是需要从长计议的。是，你说的对，要从长计议啊。据有效数据显示，有计划的追求行为比鲁莽告白更能提高成功的概率。自古套路得人心，在追求苏老师的这件事情上，同样适用。所谓套路，就是指站在巨人的肩膀上，利用他们大量失错，科学总结下来的规则。行了行了，你赶紧进入正题吧。我应该怎么办？套路一，鲜花是浪漫的标配，追求第一步，送花，越多越好，多到铺满它的宫位，让它目光所及之处成为一片花海。我的家人呢？套路二，给他独家宠爱，要把他最喜欢的东西送给他，而且只能让他一个人拥有，让他知道自己在你心里是独一无二的。老苏，我宣布，从今天开始，食堂所有的鸡腿都被你承包了。套路三，惊喜。对女生而言，惊喜是感情路上推波助澜的绝佳助力。夏东南，怎么样？惊不惊喜
，你是不是有病啊？这么大照片，你放我房间干什么？不好看吗？不迷人吗？这是我最好看的一张照片了。惊是惊了，喜呵呵没有。不喜欢，那我拿回去好。住手！这么大的照片，你发现那么多乐器，放得下吗？万一磕着乐器怎么办？那。出去！我现在看到你我就烧眼。我念。为什么所有的套路都得老苏无效呢？最后一击就可以结束这段孽缘了。向东南。多省事儿啊，还不会犯错。想东南，你真的是个天才。向东南在追求苏琪，你都知道了。你那些小伎俩根本没有用。没用那就顺其自然，保持同事关系。我是说，你这么做化解不了桃花劫。哦，对不起。我没有别的意思，苏老师很好，只是他们不合适。我们合作吧，让向东南和苏琪止步于此。合作愉快。余晖在学校挺好的，你放心吧。外婆最近身体怎么样啊？陈妈妈，其实余晖她很有想法的。他也不是个小孩子了，你们以后有什么事情可以试着用成年人的方式去沟通交流的。哎，不用客气，陈妈妈，这都是我们应该做的。喂，什么？你已经到学校了？生生怎么追女孩子呢？他连主人都搞不定。我应该……对呀、啊，我应该问他。大作家，请你帮个忙。晚饭这么丰盛啊，苏老师，这不是你做的吗？不是我啊，我刚回来，我晚饭还没来得及吃呢。啊，我刚才回来的时候看见这一大桌子菜，还有剁椒鱼头，我还以为是你做的呢。啊，不是我。你
？那是。你，跟我过来。为什么肖老师最近看起来总是气呼呼的？是不是我做错什么了？说，刚刚去哪儿了？跟谁去的？干什么去了？我去见我妈了，我爸妈又吵架了。等一下，我去哪儿了？去见谁？跟你有什么关系啊？我为什么要向你解释啊？莫名其妙。我在等你吃饭呢。你想吃饭你就自己吃嘛，你干嘛等我呀？都是因为我今天晚上准备。六三，你怎么了？苏老师，辣椒吃多了真的会死，我也会疼死。快进去是因为他是南雨之境天朝王府的唯一嫡女，南风墨，亦是人人口中谈之色变的纨绔少女，飞扬跋扈，恶名昭彰，风云际会，家道中落。当他遇上武力高强的少年将帅，一场巧取豪夺即将展开。夏老师，您什么时候对网络文学这么感兴趣了？艺术是相通的嘛，取长补短。哎，小夏，嗯，你的这些段落都是生邹的，能有效吗？绝对有效。夏老师，嗯，弱弱的问一句，您是打算跟谁告白呀？未来？不是。不是未来，是苏老师。怎么可能是他呢？不是，不是。不是我告白，是我一个朋友。朋友，哎，我先走了，你待会儿把这个发到我手机上啊。哼，你在无中生有、暗度陈仓、凭空想象、凭空捏造、无言无语、无可救药。喂喂，小房子，快快，我给你爆个料。晚上八点，白云山顶，不见不散。桃心儿，难道真被老乡猜准了？虽然我们相处不过短短三个月，但是你的一举一动，一颦一笑
都刻画在我的眼里。你知道吗？每天清晨，睁开眼睛的时候，看见的只有对你的喜欢。有你，这就不信好融化了。我感觉，这句不错。你身上的味道最好闻，你笑起来的样子最好看。你陪着我的时候。我从来没有羡慕过别人。对呀、啊，得改改。老苏，你身上的洗衣粉味道最好闻，你凶起来的样子最好看。你追着我打的时候，我从来都没有羡慕过别人。完美，老苏。怎么了，苏老师？对不起，吴老师，实在抱歉，我不能接受你的邀约。什么邀约啊？消息准确吗？百分之八十，小西说了，金。天晚上，白云山顶上会有一场大戏上演，但还不确定是什么大戏。不确定，你带我往这边走。这热闹，你不看、啊？<笑>开大嗓门的。这么多精彩的大戏，为什么不叫上鸽子飞丝啊？你带他聊，肯定没有成就。嗯，这也是，不知道今晚戏台上的主角是谁。我们，嗯，认识吗？你管他是谁，只要这场面够抓嘛，不就好了？这是。哎，师傅，麻烦帮我们开快点，谢谢。是他，一定是他苏这么忙，桌子上有这么多的文件，肯定是没看到卡片。哎呀，老苏今天车子送去保养了，他这么笨，肯定倒不来车，才没有及时赴约的。他要是看到卡片的话，一定会来的。就算看到卡片，苏老师也不会来的。我并已了解他，他要是不来的话，一定会给我发信息。那你觉得我怎么知道你在这儿啊？他告诉我
老师，你在家？啊。乐意，你。笑。你怎么在这儿？哎，好了，你爸应该快到楼下了，咱们下去等他吧。至于其他的事情，咱们以后再说。什么事情啊？现在跟我说说嘛。没什么事。乐意，你自己说。有一部电影正在选角，我妈给我安排了试镜的机会，可是我爸觉得。我现在应该以学业为主，不应该出去接戏。他们俩为了这事儿吵了一架，吵了好几天。我不想回家，所以就跟孙老师来这儿了。嗯，你当然要听你爸爸的话，以学业为主了。乐意，你得记住，你现在是学生，等你考上大学了，肯定会有很多拍戏的机会的。可是妈妈说的也没错，现在既然期中考刚刚结束，还有点时间，可以去试一下。自己是怎么想的？不知道。那这样吧，你先回去想想清楚，抛开所有人的意见，问问自己想要什么。那那，假如我通过了试镜，需要长期往返剧组，这样也没关系吗？有关系，也不是太大的关系。夏老师，你说什么呢？你别那么激动，我就是。乐意他现在是学生，学生最重要的任务就是学习，学习，学习。我知道，你都跟我说八百遍了。既然知道，你就应该明白，高中生学习比试镜重要的多。学习是非常的重要，可是我们乐意啊是艺术生，对于艺术生来说，机会也非常的重要。万一他这次进组能够遇到好的导演、好的团队，那不是对他帮助更大吗？对不对？你这是强词夺理啊！我没有强。行了，别吵了。你们俩这样跟我爸妈有什么区别？吵架根本解决不了任何问题。哎，对不起啊，乐意，我们俩不是在吵架，我们俩就是交流。沟通啊！算了，我还是自己回家好好想想吧。哎，乐意，你不要管别人怎么想啊，你自己心里怎么想才是最重要的。注意你自己身份。搞定了。多亏了你们情报。多亏了学生们的八卦。看来我们可以成为很有默契的搭档。各司其职而已。你为什么不想让苏老师和向东南在一起？我不希望我唯一的妹妹受伤，就这么简单。其实向东南不像外界传言的那个样子，很多时候他只是被污名化了而已。我知道。看来之前那些莫须有的绯闻。还是对哥的人设有影响的。记住了，做自己。向东南，你这是？苏琪，今天你虽然没来，但是我不会放弃的，我会等到你接受我那天。晚上八点，白云山顶，不见不散。
。苏琪，虽然你今天晚上没有来，但是我不会放弃的，我会等到你接受我的那一天。虽然你今天晚上没有来，但是我不会放弃的，我会等到你接受我的那一天。嗯、像乐意这样的童星啊，有星梦是很正常的。我觉得他去面个试也不一定会影响成绩，反而实战经验对他未来去考表演系是有帮助的。既然我作为班主任，就勉为其难的帮他去跟苏主任请个假吧，免得你见到苏主任啊，像老鼠见到猫一样怂。哎，我在跟你说话呢，听见了没有？我觉得你最好还是不要干涉他们，免得变成胁迫了。我只是站在我的角度里提出自己的建议，怎么就叫胁迫了？再说今天上午乐意的妈妈已经带他去面试了，这又不是我们能左右得了。已经请过去了，怎么没有通知我这个班主任呢？麻烦你看看自己的手机再说。啊，没看见。午休时间，小树林见。向东南，没有手机啊？理你才怪！不会还在这儿吧？什么事儿不能手机上说，非要见面说？陆小西这玩的套路写的真不错
，循序渐进，从小事入手，温水煮青蛙，让他在不知不觉中陷入我爱的囚笼。现金红包五十块钱，不缺这钱啊！你们俩看什么呢？这么认真？哎，老宋，你回来了。我前段时间在网络上参加了一个关于数学的竞赛，今天通知我说得奖了。我们在看奖品呢。是吗？恭喜你啊！选什么奖品了？真人 SS 团票。其实也还有别的选项的。少儿数学辅导班优惠券，你用得到吗？所以啊，我们一起去突突突突突突突突突突突突。嗯，你们去吧，我就不去了。可是要五个人才能参加对抗赛啊，不然我们只能混路人局，那进去就黑屏了。嗯，没时间，我就不去了吧？不去吗？哎呀，那太可惜了。据我了解，主任非常的喜欢玩射击游戏，你不去就太可惜了。啊，那就这样吧。时间你也发我。是啊，真人 SS， 你有兴趣吗？啊，没事，你不想去的话就算了，不勉强的。是不是还有向东南和苏琪？嗯，那还是要去看看的。对，是要去看看的。那明天我在门口等你，我们一起出发。这是我第一次主主动参加三个人以上的集体活动，真的是太忐忑了。你读书的时候没参加过班级活动吧？六三说的是主动。嗯。哦。哎，主任，听说你射击项目都很厉害啊。还行。哦。那老宋，你厉不厉害？干嘛突然 Q 我？快到了，马上你就能知道了。你们的对手会在另一个地点集合，一会儿会跟你们同时出发。你们今天的目标就是要夺取对面碉堡的红旗。你们身上的装备在受伤以后会根据部位不同，提示你们血量减少或者死亡退出游戏。还有，这个是补血条，当你们受伤以后，可以用来恢复血量。但是我希望，你们还是要尽量小心一点，保护好自己，掩护好队友，明白了吗？明白了。明白。我也是第一次玩。没关系，我也没有玩过，大不了我们买一送一，送他们双杀，苏主任会帮我们报仇的。说完了吗？准备好。出发，速战速决吧，走啦！
你赶紧干什么？我想保护你啊！你去看看他们俩，我速战速决，打完这局就回去。哦，好。可是这也是我们的约会啊，你让我怎么速战速决啊？干什么啊？你是不是想早点结束退赛啊？你继续前进，我帮你放上了。中了中了。你在这好好躲好，我出去看看。哎，薇薇，我们得在一起。你是不是想咱俩在这就结束了呀？结束什么结束？我们才刚刚开始，别说晦气的话。不想结束，就在这里待着。来那边有个人。我想是个老胆大爷的，我去当诱饵，你去吐吐他，我们设伏灵动，拿下一线。胳膊受点皮外伤，你这好，你去帮我挡一下，你看看你就剩个血皮了。我怕你受伤啊。不急要都在六三身上，你不能再受伤了。哎，看看那个人怎么样了？黑裤郎。立足国家一号，挑战十迈 out，A 组四号完成出杀。姐，你难道一血了？这才要输出，我一定要稳住。我就算撩陈六三，我都不会撩你。做你的春秋大美梦去吧你！我就算撩撩撩陈六三，我都不会会会撩你。做你的春秋春秋春秋大美梦去吧你！我喜欢他，我喜我喜我喜欢苏琪。我苏琪。我就算是喜欢六三，也不会喜欢他。算是就算是喜欢六三，也不会不会不会。我喜欢他。嗯，我不同意